எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நான் சொல்ல போகிற செய்திக்கு முன்னாடி இன்று பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடூழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் எனக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி தொண்டை ரொம்ப கட்டலாக இருந்தது அதற்கு நிறைய பேர் நலம் விசாரிச்சுருந்தீங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் அதற்கு முதல்ல என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அது நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க கோல்டா மேடம் அப்படின்னு எனக்கு கோல்டெல்லாம் சீக்கிரத்தில் பிடிக்காதுங்க ஏன்னா இம்யூனிட்டி சரியாக எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படின்றது எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சனால கோல்டு பிடிக்காது இந்த ரொம்ப அதிகமாக உழைப்பின் காரணமாக கண் விழிச்சதின் காரணமாக கொஞ்சம் அந்த தொண்டை வந்து சூடாயிடுச்சு தொண்டை சூடாயிடுச்சுன்னா எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரல் வந்து கம்மிக்கும் ஒரு தொண்டை கட்டின மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு காரணம் இன்னொன்று தொடர்ந்து எங்களுக்கு நிகழ்ச்சி இருந்த காரணத்தினால ஓய்வில்லாமல் பிரயாணமும் பண்ணிக்கிட்டு இசை நிகழ்ச்சியும் அதுலேயும் பாடிக்கிட்டு அப்புறம் நிறைய கண் விழித்து புத்தகங்கள் படிக்கின்ற காரணத்தினால இப்படி யூடியூப்பில் உட்காந்து பேசுகிறதுனால நிறைய ஓய்வில்லாமல் வேலைகள் செய்த காரணத்தினால குரல் கம்மிடுச்சு இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல இப்போ இன்றைய பதிவில் நான் சொல்ல போகிற செய்தி இந்த தலைப்பை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதாவது இப்போ மழைக்காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த மழைக்காலம் வந்தாலே குழந்தைங்களுக்கும் இந்த வயசானவங்களுக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் குளிர் ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் இருமல் தொண்டை கட்டுதல் சளி பிடிச்சிரும் அவர்களை தவிர இப்போ சாதாரணமாக அதிகமாக இம்யூனிட்டி இல்லாதவங்க அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாதவர்களுக்கு கூட இந்த சளி சீக்கிரத்தில் பிடிக்கும் என்னதான் சுடுதண்ணியில் பார்த்து பார்த்து குளிச்சா கூட அந்த குளிர் கூட பொறுக்க மாட்டாத அளவுக்கு இப்போ மழை நிறையா பேஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு தொடர்ச்சியாக எல்லா இடங்களையும் மழை பேஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற காரணத்தினால வெளியில் இருக்கக்கூடிய குளிர்ச்சிக்கு பயந்துட்டு நம்ம வீட்லேயும் உட்கார முடியாது ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் நகர்ப்புறமாக இருந்தாலும் சரி கிராம பகுதியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை சிட்டியாக இருந்தாலும் சரி நிறைய பேர் வந்து ஆண் பெண் என்ற பாரபட்சம் இல்லாமல் எல்லா எல்லாருமே வேலைக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ கிராமப்புறங்களில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா வயல் வேலைகள் பார்ப்பாங்க நகர்ப்புறமாக இருந்தால் ஆஃபீஸ் உத்தியோகத்துக்கு பெண்கள் ஆண்கள் எல்லாருமே போகிறாங்க பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போவாங்க எத்தனை நாள் தான் லீவு கொடுப்பாங்க இல்லையா இதில் வயோதிகர்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா வயதாக ஆக ரத்தத்தில் சூடு குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் அந்த சூடு குறைஞ்சதுனாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க கை காலெலாம் ச சாதாரணமாகவே சில்லிப்பு ஏற்படும் அதுலேயும் இந்த சீசனில் ரொம்ப அதிகமாக சில்லிப்பு ஏற்படும் அதை தாங்கிக்க முடியாத அளவுக்கு இருப்பாங்க இதுலேயும் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க சளி சீக்கிரத்தில் பிடிக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் ரொம்பவே அவதிப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க இது போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு தான் நான் பல ஆய்வுகள் செய்துட்டு கடந்த வருடமே கோல்ட் அண்ட் காஃப் பவுடர் அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சேன் அது பார்த்திங்கன்னா பல மூலிகைகள் வச்சு நான் கண்டுபிடிச்ச மருந்துங்க அந்த பவுடரை வாங்கி பயன்படுத்தியவங்க அத்தனை பேருக்குமே பார்த்திங்கன்னா நல்ல நிவாரணம் கிடச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இப்போது ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு பஃப் எடுத்துப்பாங்க ரொம்ப வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கும் சொல்ல அவங்களால வெளியில் சொல்ல முடியாது அந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உடம்பெல்லாம் இந்த பின்பக்கம் எல்லாம் வழி எடுக்கும் இந்த தலையெல்லாம் எப்போவுமே பாரமாக இருக்கும் அவங்களால நிறைய வேலைகள் வந்து செய்ய முடியாது இதையே காரணம் சொல்லிட்டு உட்கார்ந்து இருந்தால் கூட வீட்டில் பிரச்சனைகள் வரலாம் என்ன மாமியார்கிட்ட சொல்ல முடியாது பிரச்சனை கணவர்கிட்டையே ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேலே நமக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா அப்பேற்பட்டவர்கள் எல்லாம் இந்த கோல்ட் அண்ட் காஃப் பவுடர் வாங்கி பயன்படுத்தியிருக்காங்க இன்றைக்கு நல்ல நிவாரணம் கிடச்சிருக்குன்னு என்னை ரொம்ப பாராட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இதில் குறிப்பாக ஒரு பெண்மணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆஸ்மால அவஸ்தப்பட்டாங்களாம் அவங்க இந்த கோல்ட் அண்ட் காஃப் பவுடரை பயன்படுத்திக்கிட்டு நல்லா ஆகிட்டு வருது அந்த பஃப் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறத நிறுத்திக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு முறை வீட்டு பக்கம் வந்துக்கிட்டு என்னுடைய வீட்டையே பார்த்து கையெடுத்து கும்பிட்டாங்க உங்களால் தான் வந்து இந்த இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனைகளை நான் சமாளிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் வேலைக்கு போய்கிட்டு இருந்த நான் வந்து வேலையை விட்டுக்கிட்டு வீட்டோடு இருந்தேன் இப்போ இந்த கோல்ட் அண்ட் காஃப் பவுடர் வாங்கி பயன்படுத்தின பின்னாடி திரும்ப என்னுடைய வேலைகளை நான் தொடர ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னாங்க இது தவிர நான் குறிப்பாக ஒரு சிலரோடது மட்டும் சொல்கிறேன் நிறைய பேர் பதிவில் நீங்களே போய் பார்க்கலாம் கமெண்ட்டு கீழே நிறைய பேர் பயன்படுத்திக்கிட்டு வீசிங் ப்ராப்ளம் சரியாயிட்டு இருக்கு சளி பிடிக்காம இருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுல இன்னொரு கமெண்ட்டை பத்தி நான் கட்டாயம் குறிப்பிட்டே ஆகணும் ஒரு தாய் அவங்
அந்த மருந்து பொதுவாகவே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க கோல்டு காஃப்க்கு மருந்து கொடுத்தாங்கன்னா அது எப்போவுமே ட்ரௌசியாக இருக்கும் எப்போவுமே தூங்கணும் போல் இருக்கும் புத்தி வந்து சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்யாது இரும்பல் மருந்தாகட்டும் சளி மருந்தாகட்டும் இது வேணால் நம்ம பயன்படுத்தியவங்களுக்கு தெரியும் அப்படி பயன்படுத்தி சரியாகல அந்த தாய் வந்து ரொம்ப வேதனையில் இருந்தாங்களாம் சரி கடைசியாக இந்த கோல்டு காஃப் பவுடர் உபாயத்தை நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம் என்னுடைய வீடியோ பார்த்துருக்காங்க இந்த கோல்டு காஃப் பவுடரை நம்ம கொடுத்து பார்ப்போம் சரியாகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்து பார்த்துருக்காங்க அந்த குழந்தைக்கு சளி குறைஞ்சிட்டு வந்திருக்கு நிம்மதியாக தூங்கியிருக்கு இப்போ வந்து அதை தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர்றாங்களா ரொம்ப ரொம்ப நன்றிம்மா நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் உங்கள் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க எனக்கு வாழ்த்து சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இது போல் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கீங்க இது எதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம்னா என்னுடைய பெருமைக்காக கிடையாது இது வந்து நாலு பேர் பயனடையணும் ஏன்னா நான் யாரையும் குறை சொல்ல ம மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் ட்ரௌசினஸ் இருக்கும் நம்ம உடம்பு வந்து ஒரு காலகட்டத்து வரைக்கும் தான் அந்த மருந்து மாத்திரையே தாங்கும் அதுக்கப்புறம் அதை விட அதிகமான டோஸ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஆனால் இது என்னென்னா இந்த கோல்டு காஃப் பவுடரில் நான் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பொருள்களை அதாவது மூலிகை பொருள்களை சேர்த்துருக்கேன் இயற்கையான பொருள்களை இதில் குறிப்பாக சொல்லணும்னா செவ்வந்தி பவுடர்லாம் சேர்த்துருக்கேன் நான் வந்து இந்த மூலிகைகளெல்லாம் கண்ணுக்கு முன்னாடி முழுசாக கொண்டாந்து கொடுங்க அப்படிம்பேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் சேர்த்து அரைப்பேன் அதை ஏன்னா இந்த பவுடராக வாங்கினோன்னா நிறைய கலப்படம் இருக்குன்ற காரணத்தினால நிறைய மூலிகைகள் கூட எனக்கு கொடுக்கறக்கே ரொம்ப நொந்து போயிடுவாங்க கொடுக்குறவங்க நான் அவங்க கிட்டலாம் சொல்லுவேன் நீங்கள் எல்லாம் முழுசாக வாங்கி வெயில் படாமல் நிழல்லையே தூசு படாமல் உலர்த்தணும் எல்லா மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துருவேன் அதை உலர்த்தி எனக்கு முழுசாக நீங்கள் கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் நான் என்னென்ன சேர்க்கணுமோ எத்தனை சேர்க்கணுமோ அதை நான் போட்டு அரைச்சிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி முழுமையான பொருள்களை வாங்கி நான் செய்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ரிசல்ட் எல்லாேருக்கும் நல்லா கொடுக்குது இப்போ பார்க்குற நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க இது வந்து எங்களுக்கு சைனஸ் பிரச்சனை இருக்குது வீசிங் பிரச்சனை இருக்குது இல்லை வந்து ஆஸ்மா பிரச்சனை இருக்குது சளி எப்பப்பாரு மூக்கில் குழந்தைங்களுக்கு சளி ஊற்றிக்கிட்டே இருக்குது இல்லை இருமல் இருமும்போது பார்த்திங்கன்னா எங்கே அப்படியே நெஞ்சில் சளி சத்தம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் இந்த பவுடர்னால தீருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக தீரும் நான் அடிச்சு சொல்லுவேங்க இதற்கு உதாரணமாக இன்னொன்று சொல்லுவேங்க கடந்த வாரம் என் வீட்டுக்கார் கூட சளி பிடிச்சிருந்துச்சு இப்போ யா எல்லாரும் என்ன பண்ணுறோன்னா ஏதாவது சளி பிடிச்சி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இல்லை ஏதாவது பிரச்சனைனா நம்ம டக்குன்னு சீக்கிரம் தீரக்கூடிய ஏதாவது மாத்திரை இருந்தால் அதுதான் போடணும்னு நினைப்போம் இல்லையா என் கணவரும் அந்த மாதிரி தான் மாத்திரை போட்டு பார்த்துருக்காரு நிற்கவே இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு வேலை போட்டு பார்த்துருக்காரு நிற்கவே இல்லை ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டிருக்காரு ஏன்னா கச்சேரி வேற நெருங்கிக்கிட்டு இருக்குன்ற ஒரு டென்ஷன் வந்துருச்சு கடைசியாக அவர் என்ன பண்ணார் நம்ம கோல்டு காஃப் பவுடரை வந்து சாப்பிட்ருக்காரு அவர் சொன்னார் தொண்டை கிளியர் ஆயிடுச்சு எனக்கு ரொம்ப ஏன்னா அவருக்கு வந்து எனக்கு போல் சூடுனால தொண்டை கட்டினதில்லை அவருக்கு சளினால தொண்டை கட்டலாம் இருந்தது அந்த நீர்னால பிரச்சனை இருக்கும் இல்லையா அதனால் அந்த மாதிரி தொண்டை கட்டி இருந்துச்சு அதுக்கு வந்து இது சாப்பிட்ட பின்னாடி கடைசியில் நீ செஞ்ச கோல்டு காஃப் பவுடர்னால தான் எனக்கு சரியாச்சு அப்படின்னு சொன்னார் சளினால் நமக்கு மூக்கடைச்சி மூச்சு திணறல்லாம் ஏற்படும் இல்லையா அந்த மூச்சு திணறல்லாம் சரியாயிட்டு சளியும் சரியாச்சு இந்த த தலை பாரமாக இருக்கும் அந்த தண்ணியெல்லாம் அப்படியே வடியிறது நல்லா எனக்கு தெரியுது ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் பாராட்டினார் ஏன்னா இதற்கு முன்னாடி அவருக்கு சாப்பிட்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை சளி பிடிக்கல ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது அதை சாப்பிட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னார் சரி இப்போ இந்த கோல்ட் அண்ட் காஃப் பவுடர் எப்படி இருக்குன்றது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அதை எப்படி பயன்படுத்தணுன்றது சொல்லிடுறேன் நான் வந்து அதில் சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் பாலில் கலந்து குடிக்கிறவங்க குடிச்சுக்கலான்னு அந்த பாலில் கலந்து குடிக்கிறதை காட்டிலும் கோல்டு காஃப் பவுடர் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் அப்படியே குடிக்கிற சுடுதண்ணியில் கலந்து குடித்தா ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க எவ்வளவு உங்கள் நாக்கு பொறுக்குமோ அந்தளவுக்கு சுடுதண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதில் கலந்து குடிச்சிடலாம் குடிச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சிட்டு நம்ம சூடாக பால் குடிச்சிடலாம் அப்படி செய்தாலும் செய்யலாம் அப்படி இல்லை எங்களுக்கு அதெல்லாம் அந்த சூரணமெல்லாம் சாப்பிட்றக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தேன் கலந்து அதை வந்து சாப்பிட்ருங்க தேன் கலந்து சாப்பிட்ட பிறகு சுடுதண்ணி நல்லா ஒரு டம்ளர் குடிச்சிருங்க ஒரு பத்து பதினைந்து நிமிடங்கள் கழித்து பால் குடிச்சிருங்க ரொம்ப ரிலீஃபாக இருக்குங்க நீங்கள் எப்பேற்பட்ட நீர் கோர்த்தலும் பார்த்திங்கன்னா இது குடித்தோடனே அப்படியே உங்களுக்கு அப்படியே நீர் வடியிறத நீங்கள் உணர்வீங்க அதே போல் வீசிங் சைனஸ் ஆஸ்மா தொண்டை இந்த நெஞ்சில் சளி கட்டியிருக்குள்ள அது தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய சளி எல்லாமே குணமாகும் இந்த கோல்
ஏன்னா தாய் எது எடுத்துக்கிட்டாலும் அது குழந்தைக்கு பாலாக கொடுக்கும் பொழுது அது குழந்தைக்கு போய் சேரும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணலன்னா மூன்று மாத குழந்தைக்கு கொடுக்கணுன்னா ஒரு சும்மா ரெண்டு சிட்டிகை எடுத்துகிட்டு தேனில் குழச்சிட்டு நாக்கில் தடவி விடலாம் ஒன்றுமே ஆகாது எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இயற்கையான பொருள்கள் வால்மிளகு கிருமிள குறுமிளகு அதிமதுரம் வசம்பு இன்னும் பல மூலிகைகள் எல்லாருமே பயன்படுத்தக்கூடிய மூலிகைகள் தான் நான் போட்டிருக்கேன் எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் வராது மூலிகைகள்லேயும் சாப்பிட்ற பொருள்கள்லேயும் நிறைய பேர் சைடு எஃபெக்ட் வருமான்னு கேட்குறீங்க அப்படி வரவே வராதுங்க இதிலேயே பார்த்திங்கன்னா வளர்ந்த குழந்தைகள் கொஞ்சம் வளர்ந்துருந்தாங்க மூன்று வயசுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர்களுக்கு நீங்கள் தாராளமாக கால் டீஸ்பூனிலிருந்து அரை டீஸ்பூன் வரைக்கும் தேனில் குழச்சிட்டு கொடுத்துட்டு சுடுதண்ணி கொடுங்க நான் சொன்னது போல் பாலும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து கொடுங்க இதே இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்த பிள்ளைங்க எட்டு வயசு அந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னு வைங்களேன் ஒரு அஞ்சுலேருந்து எட்டு வயசு பிள்ளைங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் கொடுக்கலாம் இதே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டாங்க பன்னிரெண்டு வயது குழந்தைங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக ஒரு டீஸ்பூனே கொடுக்கலாம் வளர்ந்தவங்களும் ஒரு டீஸ்பூன் தாராளமாக எடுக்கலாம் இதை பற்றி இன்னொரு சிறப்பான செய்தி சொல்கிறேன் இது நமக்கு இந்த கோல்டு காஃப் இருக்கும்போது மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளணுன்றது அவசியம் கிடையாது தினமுமே இரவு படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி குழந்தைகள்லேருந்து வயதானவர்கள் வரைக்கும் கொடுத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு இம்யூனிட்டி இருக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் ஏன்னா அதில் முக்கியமாக அஸ்வகந்தா பவுடர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சேர்த்துருக்கு அது இருந்தாலே உடம்புல நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியே போயிரும் அதனால இயற்கையாக இருக்கக்கூடிய இந்த நல்ல மருந்தை யாரும் மிஸ் பண்ணாதீங்க எல்லார் வீட்லையும் கட்டாயம் இருக்கணும் இந்த சளி தொந்தரவு இல்ல வீசிங் ப்ராப்ளம் இல்லாதவங்க கூட இது பயன்படுத்திட்டு வாங்க உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வித்தியாசத்தை உணர்வீங்க அதாவது உடம்பே வந்து ஒரு கலகலப்பாக இருக்கும் நல்ல சுறுசுறுப்பாக நம்ம இயங்குறது நமக்கே புரியும் சரி இப்போ நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைன்ல இருக்கக்கூடிய கோல்டு காஃப் பவுடர் எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்க இதுதான் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய கோல்டு காஃப் பவுடர் நல்ல மனமாக இருக்கும் அது நுகரும் போதே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்னமோ சளியே போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது தேனில் கலந்து நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இதை தவிர நமக்கு இந்த உடம்பு வெளியில் குளிர்து ரொம்ப அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க குளிக்கிற தண்ணியில் எல்லோரும் இந்த சீசனில் நீங்கள் சுடு தண்ணியிலேயே குளிக்கலாம் இதில் நம்ம வந்து க பழங்காலத்து போலேயே பச்சை தண்ணியில் குளிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் கடைபிடிக்காதீங்க ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி வாழ கற்றுக்கணும் அப்படி ரொம்ப சுடு தண்ணியில் குளித்தாலும் ரொம்ப சில் தண்ணியில் குளித்தாலும் நமக்கு ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா நரம்பில் நிறைய பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுங்க ஓரளவுக்கு சுடு தண்ணியில் நீங்கள் குளிங்க குறிப்பாக குழந்தைகளும் வயதானவர்களும் கட்டாயம் சுடுதண்ணியில் குளிங்க அப்படி சுடுதண்ணியில் நாங்கள் குளித்து பழக்கம் இல்லைங்க இந்த எத்தனை சில்லிப்பு இருந்தால் கூட நாங்கள் பச்சை தண்ணியில் தான் குளிப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த சீசனில் மட்டும் என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் வந்து நாலே நாலு ட்ராப் விட்டு குளிக்கிற தண்ணியில் விட்டுக்கிட்டு குளிச்சுட்டு வாங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க இந்த யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் எதுக்காக போடுறோம்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய வலியையும் போக்கும் நிம்மதியான தூக்கமும் வரும் இது பார்த்திங்கன்னா இரவு படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இது மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த யூக்லிப்டஸ் ஆயில் இருக்கிற தண்ணியை நம்ம தலைக்கு விடலாமான்னா தாராளமாக விடுங்க தலையில் தலையில் நீர் கோத்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஆவி பிடிக்கும்போது யூக்லிப்டஸ் ஆயில் போட்டு ஆவி பிடிக்கிறோம் இல்லையா அதனால் நமக்கு சீக்கிரத்தில் நீர் பிடிக்காது தலையிலெல்லாம் நீர் பிடிக்காது இந்த தும்மல் எல்லாம் வராது இந்த யூக்லிப்டஸ் ஆயில் கூட நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்குது அது ரொம்ப சுத்தமானதுங்க அது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் விலை அதிகம் கொடுத்து நான் ஏன்னா ஊட்டியில் எங்கே அந்த தைலத்தை இயற்கையாக காய்ச்சுறாங்களோ எங்கள் ஊர் பக்கம் இல்லையா மேட்டுப்பாளையத்து பக்கத்தில் இல்லையா அதனால் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அங்கேருந்து நேரடியாக வாங்குற ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதாவது நீங்கள் மற்ற இடத்துல வாங்கிறதுக்கும் இதுக்கும் ஒரு ந வித்தியாசத்தை நீங்களே உணர்வீங்க அந்த யூக்கலிப்டஸ் ஆயிலும் நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் இந்த குளிர்காலத்தை எதிர்கொள்வது எப்படி இந்த சளி இருமலெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை போக்குவதற்கான ஒரு உபாயத்தை சொல்லியிருக்கேன் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறொரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்